سانپ اور مور جنت میں رہا کرتے تھے تو شیطان جب مردود لانتی ہو گیا تو اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا اور جنت میں کھانے اور پینے اور گھومنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن آدم علیہ السلام اکیلے ہونے کی وجہ سے اداس رہنے لگے تو بس اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بیوی ہوا کو پیدا کیا اس طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے اللہ نے فرمایا تم جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے وہ دونوں جنت سے باہر آیا اور جایا کرتے تھے اور اس وقت سانپ کے پیر بھی موجود تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی اور مور جتنا بھی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ جنت کے اندر خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت تھے ایک دن دونوں جنت سے باہر نکلے تو سامنے شیطان آ گیا شیطان نے کہا کہ مجھے بھی جنت کے اندر لے کے چلو تو دونوں نے کہا ہم تجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے تو اس پر شیطان نے ان کو اپنی دوستی دکھائی اور دوستی کا واسطہ دیا تو اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ کی شکل اختیار کر لو اور یہ مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا تو فوراً جو شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اس کو نگل لیا اور جنت کے اندر اس کو لے جا کر اگل دیا اس طرح شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو شیطان نے آدم اور ہوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں تمہارا اے باب ہوں کہا تم نے ابھی تک وہ پھل کیوں نہیں کھایا آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس پیڑ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے ہم کبھی یہ پھل نہیں کھائے گے جب آدم سو گئے تو شیطان بیوی ہوا کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ بیوی ہوا شیطان کی باتوں میں آ کر وہ درخت کا پھل کھانے لگ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زبردستی سے کھلا دیا اور جیسے ہی پھل کھانا تھا تو ان کا لباس اتر گیا اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے کھا لیا اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو اور وہاں تکلیف سہتے رہو تو اللہ نے شیطان کو اندر لانے کے بدلے میں مور کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیر منحوس کر دیے اور سانپ کے پاؤں بھی چھین لیے گئے اور اس کے منہ میں خوشبو نکال کر زہر بھر دیا گیا